தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நாம் நகங்களை பற்றிய சில சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறது தெரிந்து கொள்வோம் நம்முடைய விரல்கள் மெல்லியதாக இருப்பதனால் அவர்களோட பாதுகாப்புக்காக தான் ஒவ்வொரு விரல் நுழையிலையும் நகங்கள் இயற்கையாகவே அமைந்திருக்கிறது அது போலவே நகம் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரே சீராக வளராது கால் விரல் நகங்களை விட கை விரல் நகங்கள் நான்கு மடங்கு மிக வேகமாக வளரும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய நகங்களானது கெரட்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான கடினமான புரோட்டின் பொருளால் ஆனது நம்முடைய ஆள்காட்டி விரல் நகமானது சுண்டி விரல் நகத்தை விட மிக வேகமாக வளரக்கூடியதாக இருக்கிறது பொதுவாகவே ஒரு மாதத்துக்கு சராசரியாக மூன்று மில்லிமீட்டர் நீளத்திற்கு நம்முடைய நகங்களானது வளரும் சில நேரங்களில் நம்ம விரல்களில் ஏதாவது அடிப்பட்டாலோ அல்லது விபத்துகள் நேர்ந்தாலோ நம்முடைய நகங்கள் விழுந்து விடக்கூடியதை பார்த்துருப்போம் அதுபோல் விழுந்த அந்த நகங்கள் திரும்பவும் தன்னுடைய பல நிலைமைக்கு புதியதாக வளர வேண்டுமானால் மூன்றிலிருந்து ஆறு மாதங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் ஒருவருடைய வயது அவர் ஆனா பெண்ணா அவரது அன்றாட உழைப்பு சாப்பாடு விஷயங்கள் பரம்பரை மற்றும் பருவ காலங்களை பொறுத்தே நகங்கள் வளரும் அது மட்டுமல்லாமல் அவர்களுடைய நகங்களுடைய வளரும் வேகமும் நீளமும் இதை பொறுத்தே அமையும் மனிதன் இறந்த பிறகு நகத்திற்கு கீழுள்ள தோளிலும் தசையிலும் உள்ள தண்ணீரானது குறைந்துவிடக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படும் இதன் காரணத்தினால தான் தோளானது சுருங்கி இறுக்கிவிடும் இது போல இறுகிவிடுவதனால நகமானது மேலே நீளமாக மற்றும் பெரிதாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் அடுத்ததாக இந்த நகங்களுடைய நிறத்தை வைத்து என்ன நோய் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஓரளவு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் கை விரல்களில் உள்ள நகங்களை பார்த்து உடலில் போதுமான அளவு தண்ணீர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் சிலருடைய நகங்களில் பள்ளமான கோடுகள் இருப்பதை நம்ம பார்த்துருப்போம் இதற்கான காரணமாக என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா அவர்களோட வயது மூப்பு அடைந்து விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுடைய நகங்களானது இயற்கை நிறம் போய் வேறு நிறம் தென்பட்டாலோ அல்லது மிக மிக மெல்லியதாக இருந்தாலோ பள்ளமான கோடுகள் வெடிப்பு இருந்தாலோ லேசாக வளர்ந்திருந்தால் கூட உடலில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நோய் இருக்கிறது என்பதை காட்டக்கூடிய அறிகுறியாக சொல்லப்படுகிறது இன்னும் சிலருக்கு நகம் அதனுடைய இயற்கையான நிறத்தில் இல்லாமல் நிறம் மாறி அழுக்காக இருப்பதை போல் தோன்றும் இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபங்கஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகை கிருமியினால் ஏற்படக்கூடிய நோயே நகத்தை இந்த மாதிரி மாற்றுகிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இன்னும் சிலருக்கு அவர்களுடைய நகங்களானது நீல நேரத்தில் இருப்பதை பார்த்துருப்போம் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எந்த நோயோட அறிகுறியாக அது இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா சயனோசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோயாக இருக்கிறது அதாவது ரத்தத்தில் சரியாக இருக்க வேண்டிய ஆக்சிஜன் அளவானது மிக குறைவாக இருப்பதனால தான் இந்த மாதிரியான நீல நிறமாக நகம் மாறுவதாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக இருதய நோய் நுரையீரல் நோய் உள்ளவங்களுக்கு கைவிரல் நகங்கள் குவிந்து பருத்து பல பலவென்று இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது ஆங்கிலத்தில் கிளப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரும்பாலும் நம்முடைய நகத்தினுடைய சதை பகுதிக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய பிறை நிலவு போன்ற ஒரு அமைப்பு வந்து ஆரோக்கியமான தைராய்டு மற்றும் செரிமானத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படி நம்முடைய நகத்தில் இந்த அரை நிலவு போன்ற குறி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அது தைராய்டு பிரச்சனை வருவதற்கான அறிகுறியாகவும் சொல்லப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் பலவீனமான தைராய்டு மன அழுத்தம் பதற்றம் எண்ண ஓட்டங்கள் அடிக்கடியான மாற்றங்கள் போன்ற விளைவுகளை கூட இது ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இன்னும் சிலருக்கு அவர்களுடைய நகங்களானது வெள்ளை வெளிர் என்று வெளுத்தால் போல் இருக்கும் இதற்கான காரணங்களாக என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு இரத்த சோக இதய பிரச்சனை கல்லீரல் கோளாறு ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் இதெல்லாம் இருக்கும் என்றும் அறியப்படுகிறது அடுத்ததாக நகத்தை சுற்றியுள்ள சதையானது வீக்கமாகவோ சிவப்பாகவோ சிலருக்கு இருக்கும் இதற்கான காரணமாக என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா லூபஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இணைப்பு திசையில் சில கோளாறுகள் ஏற்படுவதன் காரணமாக இது அமையும் சில சமயம் தொற்று காரணமாக கூட இந்த மடிப்புகளில் வீக்கம் ஏற்படும்னு சொல்லப்படுகிறது இன்னும் சிலருக்கு நகத்தில் கருப்பு கோடுகள் தெரியறத பார்த்துருப்போம் இது மாதிரி உள்ளவங்க கவனத்தில் கொண்டு விரைவாக மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும் ஏன்னா இது மெலனோமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிகவும் ஆபத்தான தோல் புற்றுநோய்க்கான அறிகுறியாகவும் இருக்கிறது இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கி